ഷൈനി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ എക്സസൈസ് സിക്സ് പോയിന്റ് വണ്ണിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ആണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് So, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് യൂസിംഗ് ദ കറക്റ്റ് വേർഡ്സ് ഗിവൺ ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ്സ് അതായത് ഫില്ലപ്പ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓൾ സർക്കിൾസ് ആർ ഡാഷ് കോൺഗ്രുവൻറ്റ് ആൻഡ് സിമിലർ അതായത് എല്ലാ സർക്കിൾസും കോൺഗ്രുവൻറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് സിമിലർ എന്തുകൊണ്ടാണ് മിസ് എല്ലാ സർക്കിൾസും സിമിലർ ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാ നമ്മൾ ഈ സിമിലർ ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മിസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ സിമിലറും കോൺഗ്രുവൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു എന്നാലും മിസ് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അതായത് സിമിലർ ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം എന്താണ് സെയിം ഷേപ്പ് ആവണം പക്ഷേ എന്താണ് സെയിം സൈസ് ആവണമെന്നില്ല അതാണ് സിമിലർ ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ദേ ഇത് കണ്ടോ ഇതൊരു ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇതൊരു വലിയ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും സിമിലർ ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും കാരണം സെയിം ഷേപ്പ് ആയാൽ മതി പക്ഷെ ഒരേ സൈസ് ആവണമെന്നില്ല ചെറുതും വലുതും ഒന്നും ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം രണ്ടും സെയിം സൈസും സെയിം ഷേപ്പ് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അതും എന്ത് തന്നെയാണ് സിമിലർ ഫിഗർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരേ ഷേപ്പ് ആവണം അത് നിർബന്ധമാണ് പക്ഷെ ഒരു സൈസ് ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ സിമിലർ ഫിഗേഴ്സിൽ ബട്ട് കോൺഗ്രുവൻറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിർബന്ധമാണ് സെയിം സൈസും ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ സെയിം ഷേപ്പും ആയിരിക്കണം ഇത് കോൺഗ്രുവൻറ്റിൽ നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ സിമിലറിൽ നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യം സെയിം ഷേപ്പ് ആവണമെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ സൈസ് എന്താണ് ചെറുതും വലുതും ഒന്നും ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതാണ് സിമിലറും കോൺഗ്രുവൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളെടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സർക്കിൾസും കോൺഗ്രുവൻറ്റ് ആണോ അതോ സിമിലർ ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മിസ് കുറച്ച് സർക്കിൾസ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് പറ ഇതിൽ എല്ലാ സർക്കിൾസും ശരിക്കും പറഞ്ഞ കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണോ അതോ നമുക്ക് സിമിലർ എന്നാണോ പറയാൻ പറ്റുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായിരിക്കും സിമിലർ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രുവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ് പറഞ്ഞു തന്നു ഒരേ സൈസും ആയിരിക്കണം ഒരേ ഷേപ്പും ആയിരിക്കണം എന്നാ മാത്രമേ വരുത്തുള്ളൂ ഇവിടെ നോക്ക് സെയിം ഷേപ്പാണ് പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ് ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കോൺക്രുവൻ്റ് ആവുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആരാണ് വരുന്നത് സിമിലർ സിമിലറിലാണ് ഷേപ്പ് സെയിം ആയാൽ മതി സൈസ് എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ലാത്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഓൾ സർക്കിൾസ് ആർ സിമിലർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ അതും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ മിസ് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആണ് അടുത്തത് ഇതും എന്താണ് സ്ക്വയർ ആണ് മിസ്സിന്റെ വരപ്പിൽ ചെറിയ തെറ്റൊക്കെ വരാം മനസ്സിലാക്കി എടുത്തോണം ഓക്കെ അപ്പം മിസ് രണ്ട് സ്ക്വയേഴ്സ് ഇവിടെ വരച്ചു ഇത് സിമിലർ ആയിരിക്കോ കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആയിരിക്കോ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് സിമിലർ ആണ് കാരണം കോൺഗ്രുവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം സൈസും സെയിം ഷേപ്പും ആയിരിക്കണം ഇവിടെ സെയിം സൈസ് ആണോ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെറുതും വലുതും ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഷേപ്പ് മാത്രം സെയിം ആയിട്ട് വന്നാൽ മതി എന്നുള്ളത് ആർക്കാണ് സിമിലറിനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും സിമിലർ ചൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അടുത്ത വർഷം നോക്കാം അടുത്ത നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഓൾ ഡാഷ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ സിമിലർ അതായത് ഇതിൽ ഐസോസ്ലസ് ആണോ അതോ ഇക്വലാറ്ററൽ ആണോ എന്നാണ് നമ്മളെടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സിമിലറിന്റെ പ്രത്യേകത മിസ് പറഞ്ഞു തന്നു എന്തായിരുന്നു സെയിം ഷേപ്പ് ആയിരിക്കണം പക്ഷെ സൈസ് എന്ത് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആകാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് മിസ് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പൊ ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മക്കൾസെ അതിന്റെ ആംഗിൾസും സെയിം ആയിരിക്ക
ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് എടുത്തപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിസ് ഓരോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അപ്പോൾ ഇക്കലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കേസാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇത് സെയിം ഷേപ്പാണ് സൈസാണ് ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒന്ന് ചെറുതും ഒന്ന് വലുതുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മിസ് പറയാണ് ഈ ഇക്കലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾസ് സിമിലർ ആണെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് മിസ് ഇക്കലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾസ് സിമിലർ ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം അതായത് നമുക്ക് ഈ എല്ലാ ട്രയാങ്കിൾസും സിമിലർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും കൂടി അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ഒന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം രണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് സൈറ്റ്സ് എന്തോ ആയിരിക്കണം സെയിം റേഷ്യോ ആയിരിക്കണം കറസ്പോണ്ടിങ് സൈറ്റ്സ് ആ പ്രൊപ്പോഷണൽ അതായത് സെയിം റേഷ്യോ ആയിരിക്കണം ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും ഓക്കെ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സിമിലർ എന്ന് പറയാം അതിപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെങ്കിലും പോളിഗൺസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും എല്ലാം ഓക്കെ അതായത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരണം കറസ്പോണ്ടിങ് സൈറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കണം സെയിം റേഷ്യോ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ സൈഡിൻ്റെ കേസ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി പി ക്യു ആർ അപ്പൊ നമുക്ക് എ ബി ആ സൈഡിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് പി ക്യു ഓക്കെ നോക്കിക്കേ എ ബിയുടെ മെഷർമെന്റ് എത്താണ് എത്രയാണ് ടു പി ക്യുവിന്റെ മെഷർമെന്റ് എത്രയാണ് ഫോർ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും അതായത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ടു അടുത്തത് ബി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു ആർ അല്ലെ ബി സിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ഏതാണ് ക്യു ആർ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എടുക്കാം ബി സിയുടെ മെഷർമെന്റ് എത്രയാണ് ടു ക്യു ആറിന്റെ മെഷർമെന്റ് എത്രയാണ് ഫോർ സോ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ടു അടുത്തത് എന്താണ് എ സി എ സിക്ക് പ്രൊപ്പോഷ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ഏതാണ് പി ആർ അപ്പൊ എ സി ബൈ പി ആർ എ സി എത്രയാണ് ടു പി ആർ എത്രയാണ് ഫോർ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ ടു കണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ റേഷ്യോ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് സെയിം ആയിട്ട് വന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസും സെയിം ആയിട്ട് വന്നു അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് പറയാം സിമിലർ ആണ് ഇനി ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടേണ്ടുള്ള ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എന്താ കാര്യം എന്ന് അറിയാം നമുക്ക് ദേ ഈ ഐസോസ്ലസ് ട്രാങ്കിളിന്റെ കേസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഐസോസ്ലസ് ട്രാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പം അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിന്റെ രണ്ട് സൈഡുകൾ മാത്രമാണ് ഈക്വൾ അല്ലെ അതായത് ഇപ്പൊ മിസ് രണ്ട് ഐസോസ്ലസ് ട്രാങ്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ഒന്ന് കുറച്ച് വലതിരുന്നോട്ടെ മിസ് വരച്ചതിനകത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് കാണുവേ അതായത് ഇതിന്റെ എല്ലാ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കോ ഒരിക്കലും അല്ല അല്ലെ അപ്പൊ പിന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ളത് അവിടെ വരുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡുകളാണ് ഈക്വൾ എന്ന് അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ടു എന്താണ് ഇപ്പം ഇവിടെയും ടു അത് എനിക്ക് ഇവിടെയും ടു ഇവിടെയും അല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് വലിയതല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഫോർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നു പക്ഷേ നമുക്കറിയാം എന്താ ഈ സൈഡ് ഡിഫറെന്റ് ആണെന്നുള്ളത് അറിയാം അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സിക്സ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ രണ്ട് സൈഡ് മാത്രമേ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നു മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് നമ്മൾ വേറൊരു മെഷർമെന്റ് ഇട്ടു കൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളിലും ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് എടുത്തു പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറൊരു മെഷർമെന്റ് കൊടുത്തു ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ റേഷ്യോ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ സെയിം ആയിരിക്കുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം ഇത് ഈ രണ്ട് സൈഡിന്റെ കാര്യത്തിലും റേഷ്യോ ഓക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇതൊന്ന് നോക്കിക്കേ സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഫോറ് ഫോർ അല്ല ത്രീ അതേപോലെ ഇവിടെ ഫോർ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്നേ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും അതേസമയം ഈ രണ്ട് സൈഡിന്റെ റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് കണ്ടോ അപ്പൊ റേഷ്യയിൽ ഡിഫറെന്റ് വരുന്നുണ്ട് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി അതിന്റെ ആംഗിൾസും എന്തായിരിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ്
ഓക്കെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് ഒരിക്കലും വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഓർത്തോണം അതിനൊരിക്കലും സെയിം ഷേപ്പ് ആയിരിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് മിസ്സിന് മിസ്സ് വിചാരിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് മിസ്സ് ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നുള്ളത് ഓക്കെ കാരണം അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സിമിലർ ആവണമെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും കൂടെ ഓക്കെ ആവണം ഒന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഒന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് സെയിം റേഷ്യോ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പം നമുക്കത് ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിനാണ് വന്നത് ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിളിൽ എന്ത് വന്നോ ഡിഫറെൻറ്റ് റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ ഓൾ സൈഡ്സും ഓൾ എന്താണ് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് രണ്ട് ഒരേ കണ അതായത് രണ്ട് ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രാങ്കിൾസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും ശരി രണ്ട് ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രാങ്കിൾസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ആംഗിൾസും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസും കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സും ഒക്കെ സെയിം പ്രൊപ്പോർഷനിലായിരിക്കും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടുള്ള ആവശ്യം പോലും ഇല്ല അതിനാണ് മിസ് ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഐസോസ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് സൈഡേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ അതായത് രണ്ട് ഐസോസ്ലസ് ട്രാങ്കിൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഡിഫറെന്റ് സൈഡിന്റെ റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ വരുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഐസോസ്ലസ് എടുക്കാൻ പറ്റൂല ഇക്വലാറ്ററലെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണം കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം നോക്കാം ടു പോളിഗൻസ് ഓഫ് ദ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് ആർ സിമിലർ ഇഫ് ദയർ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആർ അതായത് ഒരേ ഇപ്പൊ മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പോളിഗൻസിനെ നമുക്ക് സിമിലർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എന്ന് മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് സിമിലർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവിടെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മിസ് ഡേ ഇത് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരേ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നാല് സൈഡുള്ള ഒരു പോളിഗണും അതേപോലെ തന്നെ നാല് സൈഡുള്ള മറ്റൊരു പോളിഗണും നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അവർ രണ്ടുപേരും സിമിലർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ ആയാൽ മതി ഡേ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് ഡേ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് എന്തായിരിക്കണം പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കണം ഒരേ സൈഡിലുള്ള ഒരേ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഉള്ള രണ്ട് പോളിഗൺസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സിമിലർ ആണെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരണം കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് എന്തായിട്ട് വരണം പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് വരണം ഓക്കെ അത് കാരണം മിസ് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ കേസ് ആയാലും അങ്ങനെ തന്നെ എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കണം അതെ കണക്ക് തന്നെ ഒരേ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഉള്ള രണ്ട് പോളിഗൺസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇതേപോലെയാണ് വരേണ്ടത് ക്ലിയർ അടുത്ത നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഗിവ് ടു ഡിഫറെന്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പെയർ ഓഫ് സിമിലർ ഫിഗർ സിമിലർ ഫിഗേഴ്സിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം നമുക്ക് ടു സർക്കിൾസ് എഴുതാം അല്ലെ എന്തുകൊണ്ട് മിസ് രണ്ട് സർക്കിൾസ് എഴുതാൻ കാരണം നമുക്കറിയാവേ സെയിം ഷേപ്പ് വന്നാൽ മതി എന്ന് നമുക്കറിയാം സൈസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല സിമിലർ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ രണ്ട് സർക്കിൾസ് നമുക്ക് എഴുതിക്കൂടെ ചെറുതും വലുതും എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല രണ്ടിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണോ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു സ്ക്വയേഴ്സ് അല്ലെ ഇതാ നോക്കിക്കേ ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ ഷേപ്പ് തന്നെ വലുതാണെങ്കിലും ഷേപ്പിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല അല്ലെ ചെറുതും വലുതും ആണെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ രണ്ടും എന്താണ് സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം ടു സർക്കിൾസ് ആൻഡ് ടു സ്ക്വയേഴ്സ് അടുത്തത് നോൺ സിമിലർ ഫിഗേഴ്സ് അതായത് സിമിലർ അല്ലാത്തത് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെ എഴുതാം എന്തൊ
നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ് വെദർ ദ ഫോളോയിങ് കോഡ്രലാറ്ററൽസ് ആർ സിമിലർ ഓർ നോട്ട് അതായത് മിസ് ടെക്സ്റ്റിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടോ ഈ രണ്ട് കോഡ്രലാറ്ററൽസ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് സിമിലർ ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് സിമിലർ ആണോ അപ്പോഴേ ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പേ നമ്മളൊരു ഫില്ലപ്പ് പഠിച്ചു ഒരേ നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് ഉള്ള രണ്ട് പോളിഗൺ സിമിലർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഈക്വൽ ആവണമെന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫില്ലപ്പിൽ പഠിച്ചത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കണം പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കണം എന്ന് അപ്പോൾ കോഡലാറ്ററൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് പോളിഗൺ ആണ് അല്ലേ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് പോളിഗൺ ആണ് അതേ നോക്കി നാല് സൈഡുള്ള പോളിഗൺസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ പഠിച്ച എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഇത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ആണേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ മക്കൾസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ആംഗിൾസും എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ആണോ അല്ല കാരണം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഇത് പാരലോഗ്രാം ആണെന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ആംഗിൾസും സെയിം ആണോ ഒരിക്കലും അല്ല അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് സംഭവം ഇവർ സിമിലർ അല്ല എന്നുള്ളത് ഇനി ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ഒരു കണ്ടീഷനും നോക്കണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കിത് സിമിലർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം ഈ ഷേപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് നോക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് നോക്ക് ഇത് നല്ല കറക്റ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ രീതിയിലാണല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഇത് നോക്കിക്കുക കുറച്ചിങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ എന്തായി ഷേപ്പ് മാറി ഷേപ്പ് മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിമിലർ അല്ല എന്നാണ് അല്ലേ സൈസിൽ പ്രശ്നമല്ല ചെറുതും വലുതും എന്ന് ഒരു വിഷയമേ അല്ല പക്ഷേ ഷേപ്പ് മാറിയാൽ അതൊരിക്കലും എന്തായിരിക്കില്ല സിമിലർ ആയിരിക്കില്ല ക്ലിയർ ഇനി മിസ് പറഞ്ഞു തന്നു ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറുന്നതെന്ന് അതേ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാം ഉം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരുന്നപ്പോൾ നല്ല എന്താണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പോലെ അതിൻ്റെ എന്ത് വന്നു ആ ഫിഗർ വന്നു അല്ലേ അതേസമയം ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഷേപ്പിന് എന്ത് പറ്റിയത് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഇതാ ഇങ്ങനെ മാ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയത് ചരിഞ്ഞ കണക്കായി പോയത് കണ്ടോ അപ്പം മിസ് പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് സെയിം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷേപ്പ് മാറുമെന്ന് മിസ് പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ അപ്പം അത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇപ്പം ഓക്കെ സൈക്കിലാറ്ററലിൻ്റെയും ഐസോസ്ലസ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെയും കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഷേപ്പിലും മാറ്റം വരുമെന്ന് മിസ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഇതെന്താണ് അന്നേരം സിമിലർ അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫിഗർ മാത്രം നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അവർ സെയിം ഷേപ്പ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്താണ് സിമിലർ അല്ലാത്തത് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്കൊരു റീസൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്താണ് ഹിയോ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ ആർ നോട്ട് സിമിലർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാവേ നോ ദേ ആർ നോട്ട് സിമിലർ ബിക്കോസ് ദേ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് കറസ്പോണ്ടിങ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഇവിടെ ആറും മാറുവാണേ ഓക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ നമുക്കൊരു റീസൺ ആയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ കാരണം മിസ് പറഞ്ഞു തന്നു കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തുമായിരിക്കില്ല സെയിം ഷേപ്പും ആയിരിക്കില്ല അത് ദേ ഇത് വെച്ചിട്ട് മിസ് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം നോക്കാം സോറി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സസൈസ് ഫിനിഷ് ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡ് ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ സ്റ്റുഡൻസ്